हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल लर्न टू सक्सीड आज हम सीखने वाले हैं स्टेप्स टू सॉल्व ट्रेसेस ट्रेसेस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम देखेंगे ट्रेसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट एंड एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन तो हम आज सीखेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड ऑफ जॉइंट्स तब अप्लाई करते हैं जब हमें सभी मेंबर्स के फोर्सेस निकालने होते हैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर में सभी मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद अ पिन जॉइंट एंड सभी मेंबर्स पतले और लंबे होते हैं तो कि इसमें जो भी हमें फोर्स लगाना है वो हम इनके जॉइंट्स पर लगाते हैं कभी भी इन बिटवीन द मेंबर्स हम फोर्स नहीं लगाते क्योंकि अगर इन बिटवीन द मेंबर्स फोर्स लगाया तो वो ट्रस्ट स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो इसीलिए कभी भी फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन द जॉइंट्स तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें इसका बनाना होता है एफ बी मतलब फ्री बॉडी डाइग्राम तो हम सभी जो यहाँ पर रिएक्शन है सपोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे उसके रिएक्शन से एंड अगर कोई इनक्लाइन फोर्स है तो उसे रिजॉल्व करके दिखा देंगे तो यहाँ पर मुझे ए पॉइंट पर था एक हिंज सपोर्ट तो हिंज सपोर्ट के रिप्लेस करने पर आते हैं दो रिएक्शन एक आता है ax एक्स एंड एक आता है ay वाई ठीक है एंड जब हम rc सी यहाँ पर क्योंकि ये रोलर था रोलर को रिप्लेस करते तो आता है एक ही रिएक्शन जहाँ पर ये रोलर है उस सर्फेस के पॉपर निकलो तो यहाँ पर एक आया रिएक्शन ऑफ द रोलर दैट इज आर ठीक है एंड यहाँ पर ये फोर्स इनक्लाइन था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस एट ट्वेंटी डिग्रीज तो इसे करेंगे रिजॉल्व तो ये आया ट्वेंटी साइन ऑफ ट्वेंटी एंड x वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 20 पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो जाता है एफ बी डी ड्रॉ करने पर ठीक है एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वेट टू जीरो जो कि अपनी इक्लेरियम कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम करेंगे समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एड करेंगे सभी फोर्सेस को जो कि एक्स में है तो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो अब एक्स में फोर्सेस अपने पास सबसे पहला ए एक्स तो ए एक्स जा रहा है पॉजिटिव में देफो ए एक्स देन एक्स में फोर्स है ये वाला माइनस में माइनस ट्वेंटी कॉस ऑफ ट्वेंटी इक्वल टू जीरो देन समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो वाई में फोर्स कितने हैं पहला ए वाई ए वाई इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव देन आर सी इज ऑल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन आर सी एंड ये ट्वेंटी साइन ट्वेंटी डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस ट्वेंटी साइन ट्वेंटी एंड ये सिक्सटी न्यूटन इज ऑल्सो गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये हो गया सिक्सटी न्यूटन एंड इक्वेट टू जीरो ओके okay, तो इस तरह से हम हमारा कंप्लीट होता है समेशन एफ ऑफ वाई अब हम करेंगे मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इक्वेट करेंगे उसे जीरो से अब मैं मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहा हूँ तो मेरे ए एक्स एंड ए वाई जीरो हो जाता है अब ये फोर्स है सिक्सटी सिक्सटी वाला पहला फोर्स है मेरा सिक्सटी इन टू उसके लिए पर्पन डिफेंस पर्पन डिफेंस देखा तो ये फोर्स लाइन एक्सटेंड की तो इतना आया उसका पर्पन डिफेंस तो ये डिस्टेंस है अपना थ्री कॉस सिक्सटी दैट इज वन तो ये होता है वन रखा पेन घुमा ये घुमा क्लॉक पॉजिटिव नेक्स्ट फोर्स है 20 कॉस 20, फोर्स है मेरा 20 कॉस 20, इसके लिए पर्पन डिफेंस ये 20 कॉस 20 की फोर्स लाइन यहाँ पर रहेगी अगर हमने यहाँ से ऐसे पर्पन ड्रॉ किया तो ये होगा इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगा ये हाइपोटेनियस है तो 3 साइन 60, तो ये हो गया 3 साइन 60, ओके रखा पेन एंड घुमा ये घुमा एंटी क्लॉक माइनस नेक्स्ट फोर्स है ट्वेंटी साइन ट्वेंटी मेरा नेक्स्ट फोर्स है ट्वेंटी साइन 20 इन टू उसके लिए पॉपर निकोशन ये फोर्स इस पॉइंट पैक कर रहा है हमने ड्रॉ किया लाइन तो यहाँ से यहाँ तक पॉपर निकोशन विल बी 3 प्लस वन पॉइंट फाइव दैट इज फोर पॉइंट फाइव रखा पेन घुमा ये घुमा क्लॉक वाइज दैट इज पॉजिटिव लास्ट फोर्स बचता है आर सी आर सी इंटू पॉपर निकोशन थ्री प्लस थ्री सिक्स तो ये हो गया आर सी इंटू सिक्स रखा पेन घुमा ये घूमता है एंटी क्लॉक वाइज इक्वल टू जीरो ये डिस्टेंस भी थ्री था एंड सभी जो लेंथ है ये थ्री है तो यहाँ पर हमारा अनोन बचता है सिर्फ आर सी तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आर सी का वैल्यू हम यहाँ पर सिर्फ अभी सीख रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएगा तो इसके बाद वो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए अभी हम जस्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स लगाते हैं ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है फर्स्ट स्टेप में एफ बी डी एंड एफ एक्स एफ एम मोमेंट देन सेकेंड स्टेप होता है कि अब हमें हर एक पर्टिकुलर जॉइंट्स का एफ बी डी बनाना है हम वो जॉइंट लेंगे जिस पर सिर्फ दो अनोन है अब अगर मैं ए जॉइंट का एफ बी डी बनाऊँ तो मुझे ऐसा देखेगा ए जॉइंट के एफ बी डी में एक फोर्स ऊपर जा रहा है ए से ई एक फोर्स जा रहा था ए से ई दैट इज एफ ए ई एंड एक फोर्स जाता है ए से बी की तरफ तो उसे हम लिख देंगे एफ ए बी एंड इनके बीच में एंगल था सिक्सटी डिग्रीज एंड यहाँ पर ए एक्स एंड ए वाई भी है यहाँ पर डाल रख दिया ए एक्स एंड ए वाई क्योंकि जब हमने आर सी निकाल लिया था आर सी का वैल्यू यहाँ पुट करने पर
तो हम उस जॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहां पर अपने सिर्फ दो अनोन है जैसे कि ए पर एक ही अनोन था और एक ही अनोन था सी पर एक ही अनोन था और एक ही अनोन था तो हम या तो ए से स्टार्ट कर सकते थे या तो सी से तो अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो हमने उसका एफ बी डी ड्रॉ कर दिया ऑफ जॉइंट ए अब एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद हम उस पर लगाते हैं अपने एक लोन कंडीशन तो यहाँ पर एक लोन कंडीशन दो ही आएंगी समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ ऑफ फाइव इक्वल जीरो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करने पर अपना ए एक्स दैट इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ए एक्स ए एक्स बाद आपको मिल चुका था वो आप यहाँ पुट कर देंगे देन प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए बी प्लस इसका एक्स कंपोनेंट एफ ए ई कॉस ऑफ सिक्सटी एंड इसका वाई कंपोनेंट यह था एफ ए ई साइन ऑफ सिक्सटी तो इसका ये एक्स कंपोनेंट इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो एफ ए ई कॉस ऑफ सिक्सटी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर आपका समेशन एफ ऑफ एक्स कंप्लीट हो जाता है देन समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो समेशन एफ ऑफ फाइव में किया तो ए वाई इज गोइंग अपर डायरेक्शन ए वाई का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुका था वो आप वहाँ पुट कर दोगे देन एफ ए भी पॉजिटिव में जा रहा है तो दैट इज एफ ए साइन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो तो हमें ए ए वाई मिल चुका था वो हमने पुट किया तो अनोन सिर्फ बचा है एफ ए ई तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एफ ए ई का वैल्यू मिल जाएगा एफ ए ई का वैल्यू मिलने पर यहाँ आप पुट कर दोगे तो आपको ए ई पता है ए एक्स पता है तो यहाँ से आपको एफ ए बी का वैल्यू भी मिल जाएगा तो जैसे ही आपको वैल्यू मिलता जाएगा आप अपने एफ बी डी में यहाँ पर मार्किंग करते जाएंगे ताकि आपको भी पता रहेगा कि आपने ये फोर्स और ये फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं उसके बाद आप ड्रॉ करोगे जॉइंट सी का एफ बी डी सिमिलरली सी का एफ बी ड्रॉ करने के बाद हम वापस एफ एक्स एंड एफ आई करेंगे तो हमें ये फोर्स और ये फोर्स मिल जाएगा जब हमें ये दोनों मिल गए तो अब हम बी जॉइंट का एफ बी ड्रॉ कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमें ए बी मिल चुका है एंड बी सी भी मिल चुका है तो अनोन सिर्फ रहेगा बी डी एंड बी ई इस तरह से आगे फर्दर हम ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं एक के बाद एक एक सॉल्व करते जाएंगे जब हम बी का एफ बी ड्रॉ करेंगे तो हमें ये वाला जॉइंट ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर का फोर्स मिल जाएगा तो लास्ट में बचेगा सिर्फ ये वाला मेंबर तो उसके लिए आप लास्ट में फिर डी जॉइंट का अगर या फिर ई जॉइंट का एफ बी ड्रॉ करोगे वापस एफ एक्स एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो इक्वेट करने पर आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगा तो इस तरह से हम ये ट्रसेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स फ्रेंड्स मैंने ये अभी जस्ट आपको स्टेप्स टू सॉल्व बताया है अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन का मैं डिटेल सोल्यूशन दूंगा ताकि आपको वो और अच्छे से समझ आएगा यहाँ पर हमें वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या होता है एफ बी डी देन एफ एक्स एफ आई मोमेंट सेकेंड स्टेप में हम वो जॉइंट देखते हैं जिसमें सिर्फ दो अनोन्स हो एंड उस पर लगाते हैं वापस से एफ एक्स एंड एफ एफ वाई फिर हमें एक एक करके सभी वैल्यूज मिलते जाती है एंड लास्ट में हम टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें हम फोर्स मेम्बर एंड उसका मैग्नेट्यूड नोट डाउन करते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एंड समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल लर्न टू सक्सेस को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू